ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഒ എൽ എസിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒ എൽ എസിന് ഏഴോ എട്ടോ അസംഷൻസ് ആണുള്ളത് ഏഴ് അസംഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏഴ് അസംഷൻസ് ആണ് ഒ എൽ എസിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒ എൽ എസിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് അസംഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഏഴ് അസംഷൻസും ഒരു വീഡിയോയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏ നേരത്തെ നമ്മൾ മെത്തഡോളജി ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഏഴ് അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഒരൊറ്റ വീഡിയോയിൽ പറയുകയും അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ അസംഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെവ്വേറെ വീഡിയോകൾ ഇടാനുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒ എൽ എസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ എഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ എസ് ആർ എഫ് ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസിഡ്യുവൽസ് സം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് റെസിഡ്യുവൽസ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒ എൽ എസിൽ എസ് ആർ എഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ന് എസ് ആർ എഫ് പി ആർ എഫിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ടു ഡ്രോ ഇൻഫറൻസ് അബൌട്ട് ദ ട്രൂ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് ശരിക്കുമുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി തെറ്റ് കുറഞ്ഞ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നമുക്ക് നമ്മളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം കൃത്യമായിട്ട് അത് പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തലാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൃത്യമായ ഇൻഫറൻസ് വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് നടത്താനേ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ട്രൂ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ഫങ്ഷണൽ ഫോം ഓഫ് ദ മോഡൽ ഫങ്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എന്നൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫങ്ഷണൽ ഫോം രണ്ട് മെയ്ക്ക് അസംഷൻസ് അബൌട്ട് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് വൈ എക്സ് ആൻഡ് യു ആർ ജനറേറ്റഡ് അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എറർട്ട് ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില അസംഷൻസ് വെക്കുക അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മൂന്നിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസംഷൻസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും വെക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി പി ആർ എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫറൻസസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഫോം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൈ ഐ യു ഐ എക്സ് ഐ എന്നിവ ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ വൈ ഐ യു ഐ എക്സ് ഐ സംബന്ധിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊതുവായ അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ആ അസംഷൻസും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒ എൽ എസ് മോഡലിൽ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷണൽ ഫോം ഫങ്ഷണൽ ഫോം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഫോം എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം ഫങ്ഷണൽ ഫോമും ബാക്കിയുള്ളത് അസംഷൻസിനെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഫോം മോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഫങ്ഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുകളിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ഒ എൽ എസിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏഴ് അസംഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒ എൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറെ രണ്ട് പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഗോസിയൻ ജി എ യു എസ് എസ് ഐ എ എൻ ഗോസിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഗ്രഷൻ മോഡൽ എന്ന് എന്ന് പേരുകൾ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒ എൽ എസിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകൾ എന്ത
അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ലീനിയാരിറ്റി എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ലീനിയാരിറ്റി എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത് എക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എറർ ടേം അതായത് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു ടേം തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവർ തമ്മ രണ്ടും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം ഓർ എറർ ടേം ഓർ യു ടേം യു ടേമിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇതിന് വേറെ രണ്ട് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ അസംഷൻ ഹോമോസ്കഡാസ്റ്റിസിറ്റി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എറർ ടേം വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഡി ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വേരിയൻസ് അതിൽ അതിൽ ഡീറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല എനിവേ നാലാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഹോമോസ് കഡാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് എറർ ടേം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എറർ ടേം റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എറർ ടേമിൻ്റെ വേരിയൻസിൽ വേരിയൻസിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ അസംഷൻ ദർ ഈസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ദർ ഈസ് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് അതായത് പല ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേമും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സിന് എക്സ് ഐ തൊട്ട് എക്സ് ജെ വരെ വാല്യൂസ് എടുക്കാമെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് യു ഐ തൊട്ട് യു ജെ വരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ എറർ ടേം അല്ലെങ്കിൽ യു ടേമിന് വാല്യൂസ് എടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല യു ടേമിൻ്റെ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ യാതൊരു കോറിലേഷനും ഇല്ല ഈ ഈ യു ടേമിൻ്റെ വാല്യൂസ് യു ഐ മുതൽ യു ജെ വരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന യു ടേമിൻ്റെ വാല്യൂസിന് തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നോ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഇതാണ് ഒ എൽ എസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അസംഷൻ ആറാമത്തെ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ടു ബി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് പേരുടെ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നൂറാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പരാമീറ്റർ വരെ വയ്ക്കാം പരാമീറ്ററുകളുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എണ്ണത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അത്രയൊന്നും നമ്മളൊരു മോഡലിലും ഇടാറില്ല പക്ഷേ മാക്സിമം ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നൂറ് നൂറ് ഒബ്സർവേഷന് നൂറ് പരാമീറ്റർ പറ്റില്ല അതാണ് മറ്റൊരു അസംഷൻ സിക്സ്ത് അസംഷൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്പർ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് സെവൻത്ത് അസംഷൻ എക്സ് വാല്യൂ ഇൻ എ ഗിവൺ സാമ്പിൾ മസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൾ ബി ദ സെയിം ഓർ വേരിയൻസ് ഓഫ് എസ് എക്സ് മസ്റ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പിളിലെ എക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ വേരി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സീരിയ സീറോ വേരിയൻസ് ആകാൻ പാടില്ല എക്സ് വാല്യൂസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആകാൻ പാടില്ല വേരിയൻസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഒ എൽ എസിൻ്റെ അസംഷൻസ് അപ്പോൾ ഒ എൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ സി എൽ ആർ എം അല്ലെങ്കിൽ ഗോസിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഗ്രഷൻ മോഡലിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം റിഗ്രഷൻ മോഡൽ ഈസ് ലീനിയർ ഇൻ പരാമീറ്റേഴ്സ് എക്സ് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എറർ ടേം മൂന്ന് സീറോ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടേം നാല് ഹോമോസ് കഡാസ്റ്റിസിറ്റി ഓർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എറർ ടേം അഞ്ച് no auto correlation between disturbances r number of observations should be greater than number of parameters 7 x value in given sample must not all be the same or variance of x should be a positive quantity thank you